Surah Yunus, Surah Nummer 10. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Alif Lam Ra, das sind die Zeichen des weisen Buches. Ist es denn für die Menschen verwunderlich, dass wir einem Mann von ihnen als Offenbarung eingegeben haben? Warne die Menschen und verkünde denen, die glauben, die frohe Botschaft, dass sie bei ihrem Herrn einen wahrhaftigen Stand haben. Die Ungläubigen sagen, das ist wahrlich ein deutlicher Zauberer. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er regelt die Angelegenheit. Es gibt keinen Fürsprecher außer nach seiner Erlaubnis. Dies ist doch Allah, euer Herr. So dient ihm. Bedenkt ihr denn nicht? Zu ihm wird euer aller Rückkehr sein. Das ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Er macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie herauf, um es denjenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun, in Gerechtigkeit zu vergelten. Für diejenigen, die ungläubig sind, wird es ein Getränk aus heißem Wasser und schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie ungläubig gewesen sind. Er ist es, der die Sonne zu einer Leuchte und den Mond zu einem Lichte gemacht und ihm Himmelspunkte zugemessen hat, damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst. Allah hat dies ja nur in Wahrheit erschaffen. Er legt die Zeichen ausführlich dar für Leute, die Bescheid wissen. Gewiss, in dem Unterschied von Nacht und Tag und dem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind wahrlich Zeichen für Leute, die gottesfürchtig sind. Diejenigen nun, die nicht die Begegnung mit uns erwarten und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und darin Ruhe finden und die gegenüber unseren Zeichen unachtsam sind, deren Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein für das, was sie erworben haben. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffende Werke tun, leitet ihr Herr wegen ihres Glaubens recht. Unter ihnen werden Flüsse strömen in den Gärten der Wonne. Ihr Ausruf wird sein, Preis sei dir, o Allah, und ihr Gruß darin, Friede. Und ihr abschließender Ausruf, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Wenn Allah den Menschen das Schlechte so beschleunigen würde, wie sie das Gute zu beschleunigen wünschen, wäre ihre Frist für sie bereits bestimmt. Aber wir lassen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, in ihrer Auflehnung umherirren. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er uns auf der Seite liegend, im Sitzen oder Stehen an. Wenn wir ihm aber sein Unheil weggenommen haben, geht er vorbei, als hätte er uns nicht wegen seines Unheils, das ihm widerfahren ist, angerufen. So ist den Maßlosen ausgeschmückt, was sie tun. Wir haben bereits die Geschlechter vor euch vernichtet, als sie Unrecht taten, als ihre Gesandten mit den klaren Beweisen zu ihnen kamen und sie nicht glauben mochten. So vergelten wir dem übeltätigen Volk. Hierauf haben wir euch nach ihnen zu Nachfolgern auf der Erde gemacht, um zu schauen, wie ihr handeln würdet. Wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, bringe einen anderen Koran als diesen oder ändere ihn ab. Sag, es steht mir nicht zu, ihn von mir selbst aus abzuändern. Ich folge nur dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss. Ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Sag, wenn Allah wollte, würde ich euch nicht verlesen und er würde euch nicht davon Kenntnis geben. Ich habe doch vor dem ein Leben lang unter euch verweilt. Begreift ihr denn nicht? Wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Gewiss, den Übeltätern wird es nicht wohl ergehen. Sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder schadet noch nützt und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sag, wollt ihr denn Allah kundtun, was er nicht kennt, weder in den Himmel noch auf der Erde? Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Die Menschen waren nur eine einzige Gemeinschaft, dann wurden sie uneinig. Wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn gäbe, so wäre zwischen ihnen wahrlich entschieden worden über das, worüber sie uneinig sind. Und sie sagen, wenn doch ein Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde, sag, das Verborgene ist nur Allahs. So wartet ab, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. Wenn wir die Menschen Barmherzigkeit kosten lassen nach Leid, das ihnen widerfuhr, schmieden sie gleich Ränke gegen unsere Zeichen. Sag, Allah schmiedet noch schneller Ränke. Gewiss, unsere Gesandten schreiben auf, was ihr an Ränken schmiedet. Er ist es, der euch auf dem Festland und dem Meer reisen lässt. Wenn ihr dann auf den Schiffen seid und diese mit ihnen bei einem guten Wind dahin fahren und sie froh darüber sind, dass ein stürmischer Wind darüber kommt, die Wogen von überall über sie kommen und sie meinen, dass sie rings umgeben werden, dann rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn du uns hieraus errettest, werden wir ganz gewiss zu den Dankbaren gehören. Aber wenn er sie gerettet hat, fangen sie sogleich an, ohne Recht auf der Erde gewalttätig zu handeln. O ihr Menschen, 
Eure Gewalttätigkeit richtet sich doch nur gegen euch selbst. Es ist doch nur der Genuss des diesseitigen Lebens. Hierauf wird eure Rückkehr zu uns sein, und wir werden euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist nur wie Wasser, das wir vom Himmel hinabsenden, worauf das Gewächs der Erde, von dem die Menschen und das Vieh verzehren, sich damit vermischt, bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten, kommt unser Befehl über sie bei Nacht oder bei Tag, und da lassen wir sie abgemäht sein, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte. So legen wir die Zeichen ausführlich dafür Leute, die nachdenken. Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Für diejenigen aber, die böse Taten erwerben, ist der Lohn einer bösen Tat ein gleiches und Erniedrigung wird sie bedecken. Sie haben vor Allah nichts, das sie schützen könnte. Als ob ihre Gesichter von Stücken finsterer Nacht überdeckt wären. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Und am Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt haben, sagen, bleibt an eurem Platz, ihr und eure Teilhaber. Wir trennen sie dann voneinander. Ihre Teilhaber sagen, nicht uns habt ihr gedient. Allah genügt als Zeuge zwischen uns und euch. Wir waren gegenüber eurem Dienst an uns für wahr unachtsam. Doch wird jede Seele über das, was sie früher getan hat, nachgeprüft. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Schutzherrn, zurückgebracht. Und entschwunden ist ihnen dann, was sie zu ersinnen pflegten. Sagt, wer versorgt euch vom Himmel und von der Erde? Oder wer verfügt über Gehör und Augenlicht? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor? Und wer regelt die Angelegenheit? Sie werden sagen, Allah. Sag, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Wie ist es doch Allah, euer wahrer Herr? Was gibt es denn über die Wahrheit hinaus außer dem Irrtum? Wie lasst ihr euch also abwenden? So hat sich das Wort deines Herrn bewahrheitet gegen die, die freveln, weil sie nicht glauben. Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der die Schöpfung am Anfang macht und sie herauf wiederholt? Sag, Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie herauf. Wie lasst ihr euch also abwendig machen? Sag, ist unter euren Teilhabern jemand, der zur Wahrheit leitet? Sag, Allah leitet zur Wahrheit. Hat jemand, der zur Wahrheit leitet, ein größeres Anrecht darauf, dass man ihm folgt, oder jemand, der nur dann die Rechtleitung findet, wenn er selbst recht geleitet wird? Was ist denn mit euch? Wie urteilt ihr? Und die meisten von ihnen folgen nur Mutmaßungen, aber Mutmaßungen nützen nichts gegenüber der Wahrheit. Gewiss, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Dieser Koran kann unmöglich ohne Allah ersonnen werden, sondern er ist die Bestätigung dessen, was vor ihm war und die ausführliche Darlegung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagen sie, er hat ihn ersonnen? Sag, dann bringt eine Sura bei, die ihm gleich ist und ruft an, wen ihr könnt, anstatt Allahs, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, vielmehr erklären sie das für Lüge, wovon sie kein umfassendes Wissen haben und schon bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist. So haben es auch diejenigen, die vor ihnen waren, für Lüge erklärt. Schau, wie das Ende der Ungerechten war. Und unter ihnen gibt es manche, die an ihn glauben. Und unter ihnen gibt es manche, die nicht an ihn glauben. Dein Herr weiß sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sag, für mich ist mein Tun und für euch ist euer Tun. Ihr seid unschuldig an dem, was ich tue, und ich bin unschuldig an dem, was ihr tut. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Kannst du aber die Tauben hören lassen, auch wenn sie nicht begreifen wollen? Und unter ihnen gibt es manche, die auf dich schauen. Kannst du aber die Blinden recht leiten, auch wenn sie nicht sehen? Gewiss, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, sondern die Menschen fügen sich selbst Unrecht zu. Und an dem Tag, da er sie versammelt, wird ihnen sein, als ob sie nur eine Stunde vom Tag verweilt hätten, und sie erkennen einander wieder. Verloren sind dann diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklärten und nicht recht geleitet waren. Ob wir dich nun einen Teil dessen, was wir ihnen androhen, sehen lassen oder dich vorher abberufen, zu uns wird auf jeden Fall ihre Rückkehr sein. Hierauf ist Allah Zeuge über das, was sie tun. Jede Gemeinschaft hat einen Gesandten. Wenn nun ihr Gesandter kommt, wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Sag, ich vermag mir selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen, 
außer was Allah will. Jede Gemeinschaft hat ihre festgesetzte Frist. Und wenn ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch vorverlegen. Sag, was meint ihr, wenn seine Strafe bei Nacht oder bei Tag über euch kommt? Was werden die Übeltäter davon vorzuverlegen wünschen? Werdet ihr dann, wenn sie hereinbricht, daran glauben? Wie? Erst jetzt? Und dabei habt ihr sie doch vorzuverlegen gewünscht. Dann wird zu denen, die Unrecht getan haben, gesagt werden, kostet die ewige Strafe. Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr verdient habt? Und sie erkunden sich bei dir. Ist es wahr? Sag, ja, bei meinem Herrn. Es ist bestimmt wahr. Und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, das besäße, was auf der Erde ist, würde sie sich wahrlich damit loskaufen. Sie halten Reue geheim, wenn sie die Strafe sehen. Und es wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Sicherlich. Allah gehört alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Sicherlich, Allahs Versprechen ist wahr, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Er macht lebendig und lässt sterben, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sag, über die Huld Allahs und über seine Barmherzigkeit, ja, darüber sollen sie froh sein. Das ist besser als das, was sie zusammentragen. Sag, was meint ihr zu dem, was Allah für euch an Versorgung herabgesandt hat und was ihr dann als Verbotenes und Erlaubtes festgelegt habt? Sag, hat Allah es euch tatsächlich erlaubt oder ersinnt ihr etwas gegen Allah? Was wird die Meinung derer, die gegen Allah Lügen ersinnen, am Tag der Auferstehung sein? Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar. Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich, und nichts verliest du davon an Koran, und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein, diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Ihre Worte sollen sich nicht traurig machen. Gewiss, alle Macht gehört Allah. Er ist der Allhörende und Allwissende. Sicherlich, Allah gehört, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Es folgen diejenigen, die anstatt Allahs Teilhabe anrufen, ihren falschen Göttern. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an. Er ist es, der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht und den Tag hell. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören. Sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm, er ist der Unbedürftige. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Keine Ermächtigung habt ihr dafür. Wollt ihr über Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Sag, gewiss, denjenigen, die gegen Allah Lügen ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Für sie ist im Diesseits Niesbrauch, hierauf wird ihre Rückkehr zu uns sein. Hierauf lassen wir sie die strenge Strafe kosten dafür, dass sie ungläubig waren. Und verließ ihnen die Kunde von Nuh, als er zu seinem Volk sagte, O mein Volk, wenn euch mein Stand unter euch und meine Ermahnung mit Allahs Zeichen schwer ankommt, so verlasse ich mich auf Allah. So einigt euch über eure Angelegenheit, ihr und eure Teilhaber, und der Entschluss in eurer Angelegenheit soll für euch nicht unklar sein. Hierauf führt ihn an mir aus, und gewährt mir keinen Aufschub. Doch wenn ihr euch abkehrt, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt. Mein Lohn obliegt nur Allah. Und mir ist befohlen worden, einer der Allah Ergebenen zu sein. Sie bezichtigten ihn aber der Lüge, da erretteten wir ihn und diejenigen, die mit ihm waren, im Schiff. Und wir machten sie zu Nachfolgern und ließen diejenigen ertrinken, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. So schau, wie das Ende der Gewarnten war. Hierauf schickten wir nach ihm Gesandte zu ihrem jeweiligen Volk, Sie kamen mit den klaren Beweisen zu ihnen, aber sie waren nicht bereit, an das zu glauben, was sie zuvor für Lüge erklärt hatten. So versiegeln wir die Herzen der Übertreter. Hierauf schickten wir nach ihnen Musa und Harun mit unseren Zeichen zu Pharaon und seiner führenden Schar, aber sie verhielten sich hochmütig und waren ein Volk von Übeltätern. Als nun die Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie, das ist wahrlich deutliche Zauberei. Musa sagte, sagt ihr denn von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist, ist das Zauberei? 
aber den Zauberern wird es nicht wohl ergehen. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere Vorväter vorgefunden haben und damit euch beiden die Oberhoheit im Land werde? Wir werden euretwegen nicht gläubig werden. Und Pharaon sagte, bringt mir jeden kenntnisreichen Zauberer herbei. Als die Zauberer kamen, sagte Musa zu ihnen, werft hin, was ihr zu werfen habt. Als sie geworfen hatten, sagte Musa, was ihr vorgebracht habt, ist Zauberei. Allah wird sie zunichte machen. Gewiss, Allah lässt das Tun der Unheilstifter nicht als gut gelten. Allah bestätigt die Wahrheit mit seinen Worten, auch wenn es den Übeltätern zuwider ist. Aber es glaubten Musa nur junge Leute aus seinem Volk, trotz ihrer Furcht vor Pharaon und ihrer führenden Schar davor, dass er sie verfolgen würde. Pharaon war ja überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen. Und Musa sagte, O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr ihm Ergebene seid. Sie sagten, Auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für das ungerechte Volk und errette uns durch deine Barmherzigkeit von dem ungläubigen Volk. Und wir gaben Musa und seinem Bruder ein, weiset eurem Volk in Ägypten Häuser zu und macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Und Musa sagte, Unser Herr, du hast ja Pharaon und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben. Unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Er sagte, eure beide Anrufung ist erhört, so verhaltet euch recht und folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Da verfolgten sie Pharaon und seine Herrscharen in Auflehnung und Übertretung, bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte, ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer dem, an den die Kinder Israels glauben. Und ich gehöre nun zu den Allah Ergebenen. Aber jetzt erst, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest, heute wollen wir dich mit deinem Leib erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen seiest. Und viele von den Menschen sind gegenüber unseren Zeichen wahrlich unachtsam. Und wir wiesen den Kindern Israels einen wahrhaftigen Aufenthaltsort zu und versorgten sie von den guten Dingen, Sie wurden aber nicht eher uneinig, bis das Wissen zu ihnen gekommen war. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Wenn du über das, was wir zu dir als Offenbarung hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Dir ist ja die Wahrheit von deinem Herrn zugekommen. So gehöre nun nicht zu den Zweiflern und gehöre auch nicht zu denen, die Allahs Zeichen für Lüge erklären, sonst wirst du zu den Verlierern gehören. Diejenigen, gegen die sich das Wort deines Herrn bewahrheitet hat, glauben nicht, auch wenn jedes Zeichen zu ihnen käme, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Wenn doch irgendeine Stadt geglaubt hätte, so dass ihr Glaube ihr genützt hätte, keine Tat ist außer dem Volk des Junus. Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf und gewährten ihnen Missbrauch auf Zeit. Und wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Keiner Seele ist es möglich zu glauben, außer mit Allahs Erlaubnis. Und er legt den Gräuel auf diejenigen, die nicht begreifen. Sag, schaut, was in den Himmeln und auf der Erde ist, aber die Zeichen und die Warnungen werden den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen. Haben sie denn etwas anderes zu erwarten, als was den Tag derer gleicht, die vor ihnen dahingegangen sind? Sag, so wartet ab, ich bin mit euch einer von denen, die abwarten. Dann werden wir unsere Gesandten und diejenigen, die Glauben erretten. So ist es unsere Pflicht. Wir retten die Gläubigen. Sag, o ihr Menschen, wenn ihr über meine Religion im Zweifel seid, so diene ich nicht denjenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, sondern ich diene Allah, der euch abberuft. Und mir ist befohlen worden, einer der Gläubigen zu sein. Und... Richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin als Anhänger des rechten Glaubens und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wenn du es tust, dann gehörst du folglich zu den Ungerechten. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er dich für etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Er trifft damit, wen er will von seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Sag, o ihr Menschen! Zu euch ist nunmehr die Wahrheit von eurem Herrn gekommen. Wer sich recht leiten lässt, 
der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und ich bin nicht euer Sachverwalter. Und folge dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird. Und gedulde dich, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten.